ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ചിനാണ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ പാകിസ്ഥാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപത്തെ ചമനിൽ നിന്നാണ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ വാദം എന്നാൽ ഇറാനിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ അവിടെ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അനവാദിയാണ് കുൽഭൂഷന്റെ സ്വദേശം പൂനെയിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ച കുൽഭൂഷൺ പഠനത്തിലും സ്പോർട്സിലും എല്ലാം മിടുക്കനായിരുന്നു എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നെങ്കിലും അധികം സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർക്കുന്നു ജാദവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനത്തിന് പാകിസ്ഥാനിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പാക് സൈനിക കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിലിൽ ജാദവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ വിചാരണയിൽ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച ഇന്ത്യ ഇത് വിയന്ന കൺവെൻഷന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചാരക്കുറ്റം കുൽഭൂഷൺ സമ്മതിച്ചു എന്നതും ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചില്ല വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി നയതന്ത്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം പാകിസ്ഥാൻ അംഗീകരിച്ചില്ല ഏത് സമയവും കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് വധിക്കപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് എട്ടിന് ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചു ജാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് വഴി പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയത് വിയന്ന കരാറിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വാദം കണക്കിലെടുത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ താൽക്കാലികമായി വിലക്കി പാകിസ്ഥാന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ സൈനിക കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം കണക്കിലെടുത്ത് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് വിട്ടയക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുൽഭൂഷണെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും വാദിച്ചു എന്നാൽ പാക് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗങ്ങളായുള്ള പാക് സൈനിക കോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് മതിയായ നിയമബിരുദങ്ങളില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ താൽക്കാലികമായി പിൻവാങ്ങുമെങ്കിലും കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ മോചനം ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്